ఈ సృష్టి నుంచి చాలా విషయాలు మనం నేర్చుకోవచ్చు దేవుడు చేసిన సృష్టి నుంచి చాలా విషయాలు మనం నేర్చుకోవచ్చు ఉదాహరణకు మనం చూసినట్లయితే గద్దె గురించి ఒక విషయం మీకు చెప్తాను గద్దని పక్షి రాజు అని మనం పిలుస్తుంటాం జంతువుల్లో పులి ఎలాగో పక్షుల్లో గద్దె అనేది గురు చూసి వేటాడంలో తిట్టాది పక్షుల్లో దాదాపుగా అతి ఎక్కువ కాలం జీవితం గడిపేటువంటి పక్షి గద్దె అని చెప్పవచ్చు దాదాపుగా డెబ్బై సంవత్సరాల జీవితకాలం గద్దది ఇక్కడ ఒక విషయం ఉంది అదే డెబ్బై సంవత్సరాలు దాటాలంటే ఒక గొప్ప అవరోధాన్ని దాటితేనే కానీ డెబ్బై సంవత్సరాలు బ్రతికి ఉండలేదు ఎందుకంటే తన జీవితంలో నలభై సంవత్సరాలకి ఎలాంటి పరిస్థితి వస్తుందంటే మరణమా మరో జీవితమా అనే పరిస్థితి వస్తుంది ఏం జరుగుతుంది నలభై సంవత్సరాలకి గద్ద జీవితాన్ని మనం పరిశీలిస్తే గద్ద వేటాడుతూ 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 ఏదైతే జీవితం గడుపుతుందో ముప్పై సంవత్సరాల నుంచి బలహీన పడడం మొదలవుతుంది నలభై సంవత్సరాల వయసుకు చేరేసరికి తను వేటాడేటి పంజాలు కాస్త బలహీనమైపోతాయి ఇంకా వేటాడడానికి పనికి రాకుండా పోతాయి పంజాలు తన ముక్కు మొత్తం కూడా వంకరగా మారిపోతుంది ఆ గద్ద యొక్క రెక్కలు ముసలితనంగా వచ్చేసి బరువైపోతాయి తన డొక్కలకి తన యొక్క రొమ్ముకి ఆనుకొని పోతాయి ఎగిరే పరిస్థితి ఉండదు వేటాడే పరిస్థితి ఉండదు అప్పుడు ఆ గద్దకి రెండే రెండు దారులు ఉంటాయి మిగిలి మరణమా మరో జీవితమా మరో జీవితం కోసము ఏం చేయాలి అంటే దాదాపుగా ఐదు నెలల పాటు కఠోర పరిశ్రమతో కూడిన ఒక ప్రక్రియ నుంచి బయటపడాలి ఏమిటి ఏం చేస్తుందో తెలుసా గద్ద నలభై సంవత్సరాల వయసులో ఉన్నత శిఖరం పైకి వెళ్ళిపోతుంది అక్కడ గూడు కట్టుకుంటుంది బండరాయిని చూస్తుంది ఆ బండరాయికి తన ముగ్గురు కొట్టి 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 ఎంత నొప్పి ఉన్నా భరించుకుంటూ తన ముగ్గుని వెరక్కొట్టుకుంటుంది కొత్త ముక్కు కోసం ఎదురు చూస్తుంది కొత్త ముక్కు రావాలని ఆ తర్వాత ఆ బండరాకి కొట్టి కొట్టి తన రెండు కాళ్ల పంజాలను కూడా వేరే కొట్టుకుంటుంది ఎంత కష్టమైన కొత్త పంజాల కోసం ఎదురు చూస్తుంది కొత్త కాలంలోనే తనకి కొత్త పంజాలు కొత్త ముక్కు వచ్చేస్తాయి ఆ తర్వాత అంతటితో ఆగదు ఆ పంజాలతో తన ముసలితనంగా మారిపోయినటువంటి రెక్కలు ఏవైతున్నాయో వాటి యొక్క ఈకలను కష్టతరమైన ఒక్కొక్కటిగా పీకేస్తుంది పీకేసి ఎదురు చూస్తుంది కొత్త రెక్కల కోసము మొత్తం దాదాపుగా నూట యాభై రోజుల ప్రక్రియ ఐదు నెలల పాటు కఠోర పరిశ్రమ తర్వాత కొత్త ముక్కుతో కొత్త పంజాలతో కొత్త రెక్కలతో ఎగురుతుంది దాదాపుగా ముప్పై సంవత్సరాల పాటు ఆనందంగా మరి జీవిస్తుంది అయితే ఆ నలభై సంవత్సరాల వయసులో మరి గత్తకి రెండే మార్గాలు కదా ఇంత కఠోర శ్రమ చేస్తే కానీ మరో జీవితం లభించదు లేకపోతే మరణమే కదా మన జీవితంలో కూడా ఇలాంటి అనేక పరిస్థితులు వస్తుంటాయి వదిలేస్తామా ప్రయత్నించి కష్టపడి ముందుకు వెళ్తామా ప్రయత్నించి కష్టపడి ఫలితాలు మనకు లభించాలంటే మరో జీవితం మనకు లభించాలంటే ఉన్నతమైన జీవితం లభించాలంటే కఠోర పరిశ్రమ మనకి తప్పదు అలాంటి పరిస్థితి నుంచి మనం ముందుకు వెళ్ళాలి పాతవన్నీ విరగొట్టేసింది కొత్త వాటి కోసము మన జీవితంలో కూడాను గత చేదు అనుభవాలు బహుశా అయ్యి ఉండో చూపాలని ఆపేసేవి చేదు అనుభవాలు మన జీవితాన్ని ముందుకు వెళ్ళకుండా ఆపుతున్నాయేమో అలాంటి వాటిని తెంచివేయాలి వదిలివేయాలి పాత ఆలోచనలు వదిలివేయాలి కొత్తదనంగా ముందుకు వెళ్ళాలి అప్పుడే మనకు కూడా కొత్త జీవితము ఉన్నతమైన జీవితం